Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good day. Hope that you all are doing well. Students, today we will start our new topic uh, naming order of operations on page number 17. Students, now we know how to add, subtract, multiply and divide uh, using very big numbers. But so far we have been doing only one of these four operations in one problem. For example, student, it is easy for you to add these two number or to multiply these two number. But sometimes we use two or more of the four operations in a sum. Look at this example: nine minus six divided by three multiplied by two plus one is equal to what? We need to carry out all four operations to solve this problem. But in what? ऑर्डर शुड वी प्रोसीड अब हमें किस ऑर्डर में जो है वो चलना चाहिए यानी पहले कौन सा ऑर्डर हमें जो है कौन सा ऑपरेशन जो है वो पहले सॉल्व uh, करना चाहिए लेट एस सी वट हैपन्स वेन वी सॉल्व दिस इन थ्री डिफरेंट वेज स्टूडेंट्स तो ये एक ही सम है हमारे पास और उसके थ्री डिफरेंट सोल्यूशन बन रहे हैं एक में जो है आप सॉल्व करते हैं तो आंसर थ्री आता है दूसरे में आंसर एट होल वन बाई थ्री आता है और थर्ड में जो है वो आंसर सिक्स आता है तो अब इनमें से कौन सा आंसर ठीक होगा तो स्टूडेंट्स इसके लिए आज जो है हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन जो है वो सीखेंगे कि जब हमारे पास इस तरह के सम्स आए जिसमें मोर देन टू ऑपरेशन जो हैं वो इन्वॉल्व हों तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स यू हैव ऑलरेडी लर्न इन काउंट डाउन फोर हाउ टू सॉल्व वेन any expression has two operations उसके लिए आपने rule वन और rule टू पढ़ा था ठीक है जी rule वन क्या था वहाँ पर कि अगर expression के अंदर सिर्फ plus और minus involve हो ठीक है और rule वन का ही दूसरा part क्या था हमारे पास कि सिर्फ दो operations divide और multiply देखें rule वन के दो हिस्से थे ना हमारे पास एक ये था कि plus और माइनस इन्वॉल्व हो सिर्फ एक्सप्रेशन के अंदर और दूसरा ये था मल्टीप्लाई और डिवाइड इन्वॉल्व हो सो मैं दो दो ऑपरेशन हो तो उसमें बस आप लेफ्ट साइड से जो है वो सॉल्व कर लेते हैं ठीक है स्टूडेंट्स ये देखें ये रूल वन है बुक फोर में वेन देयर आर टू ऑपरेशन प्लस एंड माइनस ओनली आर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ओनली इन द गिवन एक्सप्रेशन वी स्टार्ट वर्किंग फ्राम द लेफ्ट एंड ऑपरेशन आर यूज इन सीक्वेंस तो बस हम लेफ्ट से स्टार्ट कर लेते हैं जैसे भी हमारे पास होता है बस ये है एक्सप्रेशन के अंदर दो ऑपरेशन इन्वॉल्व हों प्लस माइनस साथ हों एक एक्सप्रेशन में और डिवाइड और मल्टीप्लाई आना चाहिए ठीक है तो ये आप काउंट डाउन फोर में ऑलरेडी सीख सीख चुके हैं इसी तरह आपने काउंट डाउन फोर में डी मास भी सीखा है ठीक है स्टूडेंट्स तो उसी को जो है डी मास को ही आज हम जो है दोबारा से थोड़ा डिटेल में करेंगे काम इस पर तो स्टूडेंट्स जब आपके पास दो से ज़्यादा ऑपरेशन एक एक्सप्रेशन में आ रहे हों देन आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू डी मास सॉल्व करेंगे अब डी मास है क्या डी मास एक रूल है मैथ्स का जो कि है D stands for division, M stands for multiplication, A stands for addition and S stands for subtraction. ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपके पास मोर देन टू ऑपरेशन हुए तो आप सबसे पहले अगर उसमें डिवीजन है तो डिवीजन करेंगे अगर नहीं है तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन तो होगी आप वो सॉल्व करेंगे उसके बाद आप एडिशन करेंगे और फिर जो है वो सब्ट्रैक्शन करेंगे ठीक है स्टूडेंट्स टू रिमेंबर डी मॉस से डू म्यूजिशियन ऑलवेज सिंग आप इससे जो है डी मॉस को याद कर सकते हैं डी डू में डी फॉर डिवीजन म्यूजिशंस में एम फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज में ए फॉर एडिशन एंड सिंग में एस फॉर सब्ट्रैक्शन ठीक है स्टूडेंट्स तो आज हम जस्ट डी मॉस को जो है आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड अपनी एक्सरसाइज में जो सम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे ठीक है स्टूडेंट्स तो अब डी मॉस जो है वो काउंट डाउन फोर में भी आपने सीखा है आपने जो है इसको फिर से एक दफ़ा रिवाइज करना है कि डी मॉस है क्या डी फॉर डिवीजन एम फॉर मल्टीप्लीकेशन एफ फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन स्टूडेंट्स इससे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज वन डी में क्वेश्चन नंबर फोर है यूजिंग दी डी मॉस रूल सॉल्व तीस इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है लेकिन आज हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर फोर पे बात करेंगे जो कि है पेज नंबर ट्वेंटी पे ठीक है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर देखें अब कह रहे हैं कि डी मॉस को यूज़ करते हुए आप इन सम्स को सॉल्व करें ठीक है तो पार्ट नंबर ए देखें स्टूडेंट्स 
आपने एक्सरसाइज की हेडिंग देनी है क्वेश्चन नंबर फोर लिखना है और जो है आपने इसके सोल्यूशन में सबसे पहला जो स्टेप होगा बाय यूजिंग डी मॉस रूल लिखेंगे और उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा विद इक्वालिटी साइन यू हैव टू री राइट द क्वेश्चन ओके अब देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है एट प्लस फोर माइनस थ्री अब डी मॉस जो है वो हमें क्या कहता है देखिए सबसे पहले डिवीजन है देन मल्टीप्लिकेशन देन प्लस और लास्ट में सब्ट्रैक्शन अब देखिए ना तो इस क्वेश्चन में डिवीजन जो है डिवाइड का ऑपरेशन है और ना ही मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है हमारे पास सिर्फ प्लस और माइनस का है ठीक है अब जो है इस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू डी मास ना कि जो काउंट डाउन फोर में आपने रूल बन पड़ा था उससे नहीं कि बस हम लेफ्ट से ही सॉल्व करेंगे यहाँ पर डी मास हमें कह रहा है डिवाइड है तो सबसे पहले उसको सॉल्व करो नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन है तो उसको करो अगर वो भी नहीं है प्लस है तो प्लस को करो और फिर माइनस को कर लो तो देखिए यहाँ पर बस प्लस है तो हम फर्स्ट वी विल एड एट प्लस फोर ओके स्टूडेंट्स तो एट प्लस फोर वी विल गेट ट्वेल्व माइनस साइन एज इट इज एंड थ्री एज इट इज अब हमने क्या करना है सब्ट्रैक्ट देन सब्ट्रैक्ट करेंगे हम ठीक है तो ट्वेल्व माइनस थ्री वी विल गेट नाइन पार्ट नंबर बी है एट डिवाइडेड बाई टू प्लस ट्वेल्व तो उसी तरह आप लिखेंगे बाय यूजिंग डी मॉस रूल एट डिवाइडेड बाय टू आप विद इक्वालिटी साइन यू हैव टू रीराइट द क्वेश्चन फर्स्ट वी विल डिवाइड एट को आप डिवाइड करेंगे टू पे तो आपके पास आंसर क्या आएगा यानी क्वेश्चन फोर आएगा ठीक है तो एट डिवाइडेड बाय फोर की जगह आप यहाँ क्या लिखेंगे फोर एट डिवाइडेड बाई टू की जगह फोर लिखेंगे प्लस ट्वेल्व एज इट इज़ देन एट अब हम इसको क्या करेंगे एट करेंगे फोर प्लस ट्वेल्व क्या आ जाएगा जी सिक्सटीन आ जाए ठीक है स्टूडेंट्स पार्ट नंबर सी देखें इसका है हमारे पास सिक्स मल्टीप्लाई बाई फाइव माइनस फाइव सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे बाई यूजिंग डी मॉस रूल फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई ठीक है स्टूडेंट्स सेकेंड स्टेप आपका क्या होना चाहिए यू हैव टू री राइट द क्वेश्चन नाउ फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स फाइव टाइम्स थर्टी आ जाएगा माइनस फाइव देन सब्ट्रैक्ट करेंगे ट्वेंटी फाइव विल बी योर आंसर पार्ट नंबर डी है टेन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई थ्री By using डी मॉस फर्स्ट वी विल डिवाइड थ्री को जब आप थ्री पर डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा वन नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट तो टेन माइनस वन क्या आ जाएगा नाइन आ जाएगा पार्ट नंबर ई देखें इलेवन प्लस टू मल्टीप्लाई बाई एट बाई यूजिंग डी मॉस फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई बाई यूजिंग डी मॉस रूल तो आप जो है पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई यहाँ आपने री राइट क्वेश्चन किया टू को जब एट से मल्टीप्लाई किया क्या आया सिक्सटीन प्लस एलेवन देन आप क्या कर लेंगे देन यू विल एट एलेवन प्लस सिक्सटीन तो क्या आंसर आ जाएगा ट्वेंटी सेवन सो ओके स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो आपके होमवर्क में हैं ठीक है पार्ट नंबर ए बी सी डी ई मैंने करा दिए हैं और एफ जी एच जो है वो आपके होमवर्क में है